வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல ரிப்பன் ஒர்க் பண்றதுக்காக எல்லாம் எடுத்து வச்சேங்க உங்களோட அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரிப்பன் ஒர்க்ல வந்து நான் நாலு வெரைட்டி பண்ணுவாங்க நாலு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் அரைச்சும் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மாவு கலக்கிறதுலயும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு சிறுதானியத்திலையும் பண்ணுவோம் ஆனா இன்னைக்கு பண்றது வந்து ஒரு பேசிக் மெத்தட் அதிகமா எண்ணெய் குடிக்காது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாக்கலாம் இங்க பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதில் நான் வந்து பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது வந்து கழுவி உலகத்தின மாவு கிடையாதுங்க வெறும் அரிசி மாவு அரிசியை வந்து மிஷினில் திரிச்சி கொண்டது இல்லைன்னா கடையில் வாங்குற மாவாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இந்த அழாக்கில் ஒன்று கோபுரமாக அளந்திருக்கேன் இதுவும் நம்ம மெஷரிங் கப்பு இது ரெண்டும் ஒன்று தாங்க இதில் அளக்கிறதுப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் ஒன்று எடுத்தாக்க கால் கப் அளவுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு கால் கப் கடலை மாவு இது கூட எல்லாத்தையுமே சலிச்சிக்கணும் நம்ம செய்யறதுக்கு முதலையே தகுந்த அளவு உப்பு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவை முறுக்கு கோழில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குதான் இந்த முறுக்கு கோழியில் வந்து இங்கே உள்ளே வந்து எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேங்க இந்த ரிப்பன் முறுக்குக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான இந்த டிஸ்க்கு போடலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளைனாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிரேட்டடாக இருக்கும் இப்படி நம்ம சீப்பு மாதிரி சீப்பு சீடைக்கு ஒரு சைடு இருக்கும் ஒரு சைடு இருக்காது ஆனால் இது வந்து ரெண்டு சைடும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேட்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க கடைங்களில் டவுனில் ஒரு இடம் இருக்குங்க அந்த இடத்துல வந்து மின் ஸ்ட்ரீட் கிட்ட அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம ரெகுலராக வரதில் வந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிழியறது வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப சுலபமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து மாவு வந்து இப்போ செய்யலாம் இப்போ முதல்ல வந்து நான் வந்து இதில் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு டிஸ்க்லேயும் போட்டு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாவு வந்து அலந்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்க போகிறது அரிசி மாவு ஒரு அழாக்கு கோபுரமாக அளந்த அரிசி மாவு கால் அழாக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் எண்ணெய் குடிக்காதுங்க கால் கப்பு கடலை மாவு இதில் வந்து நீங்கள் பொட்டுக்கடலை மாவு போடாமல் அரை கப்பு கடலை மாவும் போடலாம் தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அழாக்கு நக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு உப்பு பிடிக்குங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்புக்கு காரத்துக்கு எல்லாம் தனித்தனி ஸ்பூன் போடுங்க கையில் எடுத்து போடாதீங்க ஸ்பூனில் எடுத்து போடுங்க இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அவங்கவுங்க விருப்பம் தாங்க காரம் உப்பு கொடியோ குறைச்சோ போட்டுக்கலாம் உப்புக்கும் காரத்துக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இது வேணும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வேணும்னா எள் போட்டுக்கலாம் எள் போடுறப்ப என்ன ஆகுனாக்க இந்த மாதிரி சிரேட்டடு போடுறப்ப அந்த எள் இறங்காது அதனால் கொஞ்சம் அது இறகுள் ஷேப்பாக வந்துடும் அதனால் எள் சேர்க்காமல் நான் இன்றைக்கி செய்கிறேன் ஒரு சில வெள்ளை எள்ளு சேர்ப்பாங்க ஒரு சில கருப்பு எள்ளு சேர்ப்பாங்க இப்போ இதை நல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் முக்கியமாக உப் உப்பு வந்து அங்கங்கே நின்னுடக்கூடாதுங்க நல்லா சேரணும் இதுக்கு நம்ம வேணும்னா பட்டர் போடலாம் இல்லைன்னா சூடான எண்ணெய் காய்ச்சியதை ஊற்றலாம் எப்போதும் முறுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் கடையில் வாங்கிறத விட வீட்டில் செய்கிறது நல்லது ஏன்னா கடையில் எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது இப்போல்லாம் நிறைய பாம் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அது மட்டும் இல்லைங்க பொறிச்ச எண்ணெயே திரும்ப 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 அவங்க யூஸ் பண்ணுறப்ப அது கார்சினோஜினிக்காக மாறிடும் கேன்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரி கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற பலகாரத்தினால வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த கரண்டியால் இந்த பக்கம் எண்ணெய் சுட வச்சுருக்கேங்க நல்ல சூடான எண்ணெயை இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஒரு அழாக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு நம்மளுக்கு பிடிக்கும் குழி கரண்டியில் சூடான எண்ணெயை ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு கை தொட்டுறாதீங்க ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இந்த எண்ணெயை வந்து அதிகமாக ஊற்றினாலும் நம்மளுக்கு எண்ணெய் குடிக்குங்க ரொம்ப குறைவாக போட்டிங்கனாலும் முறுமுறுப்பு இருக்காது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு அழாக்கு எடுத்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு எண்ணெய் தேவை அதாவது ஒரு ஃபுல் குழி கரண்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் குழிக்கரண்டியிலே டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஒரு ஐம்பது எம்எல் சொல்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ இதை வந்து கையால் நல்லா கலந்து விடலாம் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு பிகினர்ஸ் டிப்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பிகினர்ஸுக்கு வந்து முறுக்கு செஞ்சால் சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
இப்போ இது மாதிரி கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஈட்டுக்கும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து தண்ணி சேர்த்து பிசையணும் இப்போ இது வந்து ரெண்டு ஈடு எனக்கு வருதுனாக்கா இந்த மாதிரி பாதி பிரிச்சுக்கிறேன் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பிரிச்சுக்கணும் இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்து பிசையணும் இது பிசையறதுனாக்கா ரொம்ப வந்து அழுத்தம் கொடுத்த அந்த மாதிரி பிசையணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஒன்றும் சேரணும் தேவையான அளவு தெளித்து பேசிக்கோங்க இந்த மாவு பெசியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம உடையாமல் வரணும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு இப்போ பெசைஞ்ச மாவை வந்து இந்த முறுக்கு குழல்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இந்த பெசைஞ்ச மாவை இந்த குழல்குள்ளே நெருப்பிக்கலாம் நல்லா திருப்பிட்டு அந்த உள்ள ஏர் வந்து நல்லா கரெக்டாக அது ப்ரெஷ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் உருட்டிட்டு இந்த சூடான எண்ணெயில் போடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் உடனே மேலே எழும்பி வந்துடுச்சு இப்போ இது வந்து எண்ணெய் கரெக்டான காய்ச்சல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எப்போதுமே வந்து கையில் ஈரம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப முக்கியங்க இது பிழியிறப்ப கையில் ஒரு டவல் வச்சுக்கோங்க தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கிண்ணத்தில் அதை கழுவுனாக்க அதுக்கப்புறமா வந்து கையை தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பிழியணும் இந்த முறுக்கு குழலை எப்படி பிடிச்சிக்கிறோன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் பிடிச்சிக்கிறேன் பிகினராக இருக்கிறப்ப இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எண்ணெயில் வந்து ஒரு ஓரத்துலேருந்து நம்ம பிழியணும் அப்போ வந்து அது நல்லாயிருக்கும் தனியில் குறைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அது வெந்த பிறகு நம்ம கரண்டியை வச்சு திருப்பி போடலாங்க அதில் போட்ட உடனே கரண்டி போடக்கூடாது அது ஷேப்லெஸ்ஸாக மாறிடும் எண்ணெயில் ஓரளவு சலசலப்பை அடங்கிய பிறகு தான் நம்ம எடுக்கணுங்க இப்போ திருப்பி போட்டிருக்கேன் நம்ம நேரம் பார்க்கணும் அதே நேரம் தான் எண்ணெயினுடைய சலசலப்பு பார்க்கணும் அது ரெண்டையும் பார்த்தா தான் அது வெந்துடுச்சான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் கவனமாக திருப்பி போட்டு எடுங்க இங்கே வேணால் இதுலேயே கூட உடச்சி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா அப்புறமும் நம்ம உடச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடுறேன் ஒரு கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் த தட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறையா சுடுறதா இருந்தால் நம்ம ஒரு வடித்தட்டு வடிக்கு என்ன இருக்கும் இல்லையா அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இதில் எடுத்துருக்கிறது வந்து கடலை எண்ணெய் இப்போ இது நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஸ்லிட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி சிரியேட்டடாக இல்லாமல் இதை போட்டிருக்கேன் இது எப்பவும் பண்ணுற நம்ம ரிப்பன் முறுக்கு தான் இதையும் இப்போ நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி முக்கால் பாகம் வெந்த பிறகு திருப்பி விடணும் இது பெரிய கரண்டியாக இருந்தேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எந்த எண்ணெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சலசலப்பு அடங்கிடுச்சு நம்ம இதை பார்த்து கலரை பார்த்து எடுக்கணுங்க அந்த ஷைனை பார்த்து எடுக்கணும் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து பிகினராக இருந்தாக்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்தாக்கா இன்னொரு தடவை பொறிச்சு எடுக்கலாம் தப்புன்னு இல்லைங்க ஒரு தடவை பொறிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா தெரிஞ்சிடும் அந்த எப்போ எடுக்கணும் என்ன என்ன மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னு கடைசியாக அந்த குழலில் மிச்சம் இருக்கிற மாவு இருக்குங்க அது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இது மாதிரி இரெகுலர் ஷேப்பில் உருட்டிக்கலாம் நம்ம எங்கள் வீடுங்களில் வந்து ஒன்று இந்த மாதிரி சீடை மாதிரி போட்டு எடுத்துருவோம் இல்லைன்னா ஒரு தட்டை மாதிரி அப்படியே தட்டிட்டு போட்டு எடுத்துருவோம் அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த மாவை 
நான் இந்த மாதிரி முறுக்கு வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு மிக்சர் நூறு வெரைட்டிஸ் வந்து ஒரு புக்கு போட்டிருக்காங்க அது போட்டு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இந்த புக்கில் இருந்து நான் செஞ்சது பூராமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் செஞ்சு பார்த்து என்ன ரெசிபீஸ் ஏன்னா நான் வந்து சேலத்து பொண்ணு சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் எங்களவங்க இல்லை வைஷ்யாஸில் வந்து தெரியாத அளவே கிடையாது அந்த அளவுக்கு முறுக்கு வெரைட்டிஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே டிப்ஸோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பிக்னஸ் டிப்ஸோட யார் எப்போ புதுசாக சமைச்சாலும் அந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாக்கா கரெக்டாக வரும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அந்த அளவுக்கு அந்த புக்கில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அமேசான் மூலமாக வாங்கிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த முறுக்கை வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சுத்தமாக செஞ்சோ சுகாதாரமாக செஞ்சோ நல்ல புது எண்ணெயில் செஞ்சோ அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம கடையில் வாங்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வாடகை அப்புறம் க கரண்ட் பில்லுலேருந்து ஒர்க்கர்ஸ் சேலரியிலேருந்து டேக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் டபுள் இல்லை அதுக்கும் மேலேயே வந்து நம்ம வாங்குறப்ப விலையை அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட்லாம் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக சாப்பிட்லாம் சுத்தமாக செஞ்சோங்கிற திருப்தியோடு எல்லோருமே சந்தோஷமாக கூடியிருந்து இதை சாப்பிட்லாம்